कांग्रेस का बाल किला ओख असलेल्या पुणे कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघात काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांनी भारतीय जनता पक्षाचे सुनील कांबळे अशी लढत होती आहे बागवे शहराध्यक्ष असल्यामुळे काँग्रेससाठी लढत नक्कीच प्रतिष्ठेची आहे गेल्या पाच वर्षात या मतदारसंघामध्ये भाजपची ताकद सुद्धा वाढली आहे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांचे बंधू थेट आता निवडणुकीच्या रिंगणात असल्यामुळे भाजपसाठी ही लढत प्रतिष्ठेची आहे मात्र पुणे कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघातल्या नागरिकांना काय वाटते पाहूयात निवडणुकीच्या रणसंग्रामाला सुरुवात झाली आहे प्रत्येक उमेदवार आपापल्या परीने प्रचार करतायत आता मी आली आहे कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघात इथले काही नागरिक आहेत त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत की त्यांच्या भागाचा किती विकास झाला आहे बरं हा कुठला मतदारसंघ आहे माहिती आहे का बी जी पी आता बरं आता ह्या म्हणतात की बी जी पी मतदारसंघ आहे ठीक आहे मतदारसंघ कुठला आहे तुम्हाला माहिती आहे का काँग्रेस कॅन्टोन्मेंट नाही कॅन्टोन्मेंट पुणे कॅन्ट काही नागरिकांना तर मतदारसंघ सुद्धा कुठला आहे माहिती नाही याचं ज्वलंत उदाहरण आपल्या समोरच आहे बरं कॅन्टोन्मेंट हा मतदारसंघ आहे तुमच्या माहितीसाठी सांगते इथे कोण उमेदवार आहेत थांबलेले रमेश बागवे आणि सदानंद शेट्टी दिलीप कांबळे आपला आता या भागात आपण आलेलो आहोत इथे मतदारांना स्थानिक लोकप्रतिनिधी जे आहेत तर ते माहीत आहेत उमेदवार विधानसभेसाठी कोण थांबलं हे सुद्धा माहिती नाही हीच खरी परीक्षा आहे असंच म्हणलं तर थोडंसं वावगं ठरणार नाही कारण लोक लोकप्रतिनिधींना ओळखतात स्थानिक लोकप्रतिनिधींना ओळखतात मात्र विधानसभेची निवडणूक असताना सुद्धा उमेदवार कोण आहे हे सुद्धा लोकांना अद्यापपर्यंत माहिती नाही किंवा तो उमेदवार यांच्यापर्यंत पोहोचलेला नाही असं चित्र समोर आपल्याला पाहायला मिळत आहे बरं काय आता भाजप असेल काँग्रेस असेल प्रत्येक जण आपापल्या परीने प्रचार करतायत तुम्हाला कुठला विकास अपेक्षित आहे आम्हाला बीजेपीचा विकास चांगला आहे आणि बीजेपी निवडून यायला पाहिजे काँग्रेसने काय केलेलं नाही आहे काँग्रेसने निस्तर नावावर काम केलेलं आहे बाकी त्याचा काय काम नाही तर दोन वेळा ते थांबलं होतं रमेश बागवे त्यांनी काय केलेलं नाही याच्यासाठी आम्ही सुनील कांबळेला निवडून देणार आहे तुम्ही काय करणार हो आम्ही बीजेपीचंच काम करणार बीजेपीचं विकास राज्यात सत्ता त्यांची आहे महायुतीची सत्ता असल्यामुळं सगळं काम वेगाने चाललं मेट्रो बघा त्याचं वेगाने काम चालू आहे पुण्यामध्ये जोरात जे काम चालू असेल तो बी जे पी आणि महायुतीच्या कुठे मेट्रोचं काम चाललं तुम्हाला जोरात काम कुठे रोड नगर रोड आपलं निगडी प्राधिकरण सगळीकडं दोन तीन ठिकाणी काँग्रेसने काय काम केलं नाही असं वाटतं त्यांच्याकडं आता आहेच काय त्यांच्याकडं करण्यासाठी काहीच नाही तर काय करणार काय बरं अजून काही नागरिक आहेत आपल्यासोबत बरं तुम्हाला काय वाटतं ही जी निवडणूक आहे ती कोणती निवडणूक आहे लोकसभा आहे विधानसभा आहे किंवा महानगरपालिकेची कोणती निवडणूक चालू आहे सध्या लोकसभा सॉरी विधानसभा सॉरी विधानसभा आहे बरं उमेदवार कोण आहेत हा सुनील कांबळे रमेश बागवे हिना हिना मोमीन लक्ष्मण आरडे बरं तुम्ही सांगू नका तुम्ही तुम्हाला घेते मी तुम्ही सांगू नका हा इतर अजून काय बरेच काय अपक्ष काही थांबलेले आहेत पण आता ठरव का उमेदवार माहिती जे हक्काचे तेवढं बघतो माहिती बघतो काय वाटतं कोणत्या पक्षाने विकास केला तुम्हाला असं वाटतं बीजेपी बीजेपीने भरपूर काय विकास केलेला आहे बरं बरं हवा कोणाची आहे असं तुम्हाला वाटतं सध्या सबसे ज्यादा बीजेपी की बीजेपी की हवा आहे आपको क्या लगता है कि अभी क्या विकास होना चाहिए ऐसा लगता है आपको अभी विकास क्या जनता काम धंधे मांगता जनता का सेवा होने मांगता पानी लाइट रोड घर ये सब व्यवस्थित होने मांगता ठीक है अजू का नागरिक है मजा सोब या तुम्हें समझ हा मतदार संघ जो है तो कोता मतदार संघ है कैंटोमेंट मतदार संघ है इतने उम्मेदवार को रमेश बागवे कंबड़े भी आप हिना मोमी ने हवा कोणाची आहे सध्या वाटतं या मतदारसंघामध्ये आम्ही हवाला नाही बघत आहे मोदीला बघतात मोदी वरती जो करतो ते खालपरणे येतो आणि खाली जो बनतो ते मोदीमुळे बनतो आम्ही फक्त एकच चेहरा बघतो मोदी बघतो बाकी आम्हाला कोण नगतो मोदी यामुळं सगळं आत पाच वर्ष झाले सात वर्ष झाले मोदीमुळं लय चेंज झालेलं आहे हे चेंज आम्हाला अजून पाहिजे काय मोदींमुळं चेंज झाला आहे कारण इथले जे लोकप्रतिनिधी आहेत ते वेगळे असणार आहे मोदी भाजपचा चेहरा आहेत ते मान्य आहे पण विकास जो आहे तर इथले लोकप्रतिनिधी स्थानिक लोकप्रतिनिधी करणार आहेत हो इथले स्थानिकलं वरचून त्यांना ताकद भेटली तर कालच्या वेळेला ताकद भेटली वरच चांगला खंबीर असतात तर खाली बी खंबीर असतात हे आमचं म्हणणं आहे आणि आमचं एवढं म्हणणं आहे का आमचं पुढं आमच्या मुलासाठी ये मोदी लय मोठं काम करणार हे आम्हाला सगळं आशा आहे यांचं म्हणणं आहे की मोदी लय मोठं काम करणार आहे अजून काही नागरिक आहेत माझ्यासोबत काका काय करते काम काय आता काय काम करत आराम आराम आहे काय वाटतं कोणाची हवा आहे सध्या आता हवा आहे बघा आता अजून काय सांगता येत नाही ते कोणाचे 
आता इथं कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघात भागवे आहे लक्ष्मण आर्ड अपेक्षामध्ये सुनील कांबळे हा कांबळे जोरात आहे हवा तुम्हाला भाजपची वाटते का काँग्रेसची वाटते भाजपचं वाटतं भाजपचा वाटतं कोण विकास केला असं वाटतंय तुम्हाला कोण विकास केला सध्या भाजपला विकास केला भाजपने विकास केला काय विकास केला भाजपने बरेच काम करायला लागलं ना आता काय म्हणजे बरीच कामं आहेत पण कुठली कामं करायला लागले तुम्हाला कुठल्या कामांमुळे तुम्ही इतके असं उत्साही झालात किंवा तुम्हाला असं वाटतं की भाजप सगळं करू शकतो कुठली अशी कामं आहेत दोन चार भले मदत करायला लागलं आता कुठे नोकरी जे गरीब लोकांना आता नोकऱ्या तर बेरोजगारी खूप वाढली बेरोजगारीचा आकडा वाढलाय ज्येष्ठ नागरिकला आता पेन्शन चालू करणार आहे ते ज्येष्ठ नागरिक पेन्शन पेन्शन लागू करणार आहेत करणार वाटतं की भाजपची हवा आहे आणि भाजप सगळं काम करत बरं तुम्हाला काय वाटतं भाजपच या तुम्ही इकडे तुम्हाला काय वाटतं सध्या कोणाची हवा आहे वंचित आघाडी वंचित आघाडी कुठला मतदारसंघ आहे हा कॅन्टोन मतदारसंघ आहे कोण उमेदवार आहे तिथे लक्ष्मण आघाडी वंचितचे आहे वंचित आघाडी भाजप काँग्रेस कुठले मतदार उमेदवार कुठले ते बागवे आहेत काँग्रेसचे आणि सुनील कांबळे आहेत भाजपचे पण आमची वंचित आघाडी येणार निवडून येणार हो विश्वास आहे विश्वास आहे चला म्हणजे थोडंसं तरी आपल्याला जाणवलं की वंचितला सुद्धा प्रोत्साहन देणारे आहेत सगळे भाजपची हवा आहे असं म्हणतात नागरिक अजून काही माझ्यासोबत आहेत काय रे काय करतो काम काय करतो सध्या कॉलेज करतो कॉलेज करतो काय वाटतं कोणाची हवा आहे आता सध्याला ना काय सांगू शकत नाही पण वंचित समीगिरीमध्ये मतदान गाऊ शकतो वंचित वंचितचे उमेदवार कोण आहेत लक्ष्मण आडे तुला वाटतं वंचित आघाडी येईल बरं हवा तुला वंचितची वाटते म्हणजे हो काय विकास होऊन अपेक्षित होतो इतके दिवस आता काय ना विकास होऊ शकतो पण ताकद भेटली सीट लागले तर वरतून ताकद भेटली बरं एक तरुण म्हणून तुला काय वाटतं की कुठल्या योजना आल्या आल्या पाहिजेत आणि त्या माध्यमातून तुम्हा लोकांना बेरोजगार जे आहेत की त्यांना रोजगार मिळायचं काय वाटतं तुला चांगलं सीट येऊन सरकार येऊन नोकरी काहीतरी भेटलं पाहिजे सरकार कोणाचं येऊ असं वाटते आता सध्याला तर बीजेपी येऊ शकतो बीजेपी येऊ शकतो हवं त्यांची हवं बरं चाचा क्या करते काम आप कार्पेंटर काम करता हूँ साठ साल से देख रहा हूँ साठ साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया मैं बुढ़ा सत्ता साल का नेहरू को देखा मैंने इंदिरा गांधी को देखा राजू को देखा इन्हें कुछ नहीं किया सब खाते गए पब्लिक को मारते गए पब्लिक जनता को खराब कर दिया आज खाने का बांध सब पब्लिक का ये बीजेपी सबसे अच्छा है हमको नया दिखता है बहुत अच्छा उसका काम सुंदर लग रहा है आज उसका काम बहुत सुंदर लग रहा है हमको वो सही कड़क है कायदे में पर सही आदमी है जो कड़क है वो सही आदमी है जो नरम से कर रहा है हमको गरम करके कर मार रहा है गरीबों को ये हमको पसंद नहीं पड़ रहा है कांग्रेस बिल्कुल छोटा है सारा एक नंबर का चोर सत्तर साल में तो आप लो, आप जैसे लोगों ने उनको वोट किया था सत्तर साल में और एक साल फिर आपको जब उनका विकास नहीं दिखा तब आपने वोट करना नहीं चाहिए था नोट बदला सब बदला हर गाड़ी मेट्रो लाया वो लाया बेचारा क्या क्या नहीं अभी तो पाँच सात साल साल हुआ नोट बदलने से आपको क्या फायदा हुआ नहीं कुछ गरीब का फायदा हुआ ना क्या फायदा हुआ क्या हुआ बोल तो हमारा पैसा मिला हमको पर देर से मिला सब फायदा हुआ हमको कुछ ब्याज बढ़ी नहीं मिला हमारा हमारा खुद का मिला पर देर लेट हुआ नोट बदलने में ये बदलने में जरा थोड़ा तो दिक्कत हुई हम लोगों को पर कांग्रेस बिल्कुल छोर है बिल्कुल गरीब को मार दिया उसने उससे हमारा दिल से उतर गया कांग्रेस कांग्रेस दिल से उतर गया इतने दिन कांग्रेस को ही वोट करते थे हम देखिए भरोसा रखे थे उसके ऊपर लेकिन छोर निकल गया वो उनको जेल में डाले अभी तक आदमी है क्या सब जेल में जा रहे बड़े बड़े मंत्री गरीब को क्या जेल में से ज्यादा तो भाजप में गए अंकल ऐसे क्या बात नहीं नहीं भाजप अभी इतने दस साल होगा अभी चल रहा है उसका बिचार राष्ट्रवादी के सभी लोग तो भाजप में गए कांग्रेस पे भरोसा बहुत रखे थे गरीब को मारते क्या एक तरफ आप बोल रहे की सब छोर है कांग्रेस में मगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी की कामर जो का जो है नगर सेवक अच्छा अत्याद वो भी इनमें भरती हो रहा है बीजेपी अच्छे अभी हम हमको बीजेपी बहुत महान लगा बीजेपी बहुत महान है चला काय वाटतं तुम्हाला कोणाची हवा आहे यावेळेस आता कसं आहे मॅडम की काँग्रेसला सर्व जनता यावेळेस वाईतगलेली आहे त्यामुळे यंदा बीजेपीचं शासन परत एकदा निवडून यावं अशी आमची इच्छा आहे कारण की बीजेपीने जे काही जे जे सांगितलं आहे की रोजगार हमी योजना वगैरे जरी ते आत्तापर्यंत कमी कमी प्रमाणात असलं तरी ते त्यांचा प्रयत्न तरी करतात आहे काँग्रेसच्या काळातली मंदी त्यांचा प्रयत्न चालला आहे की नाही का दूर करण्याचा आर्थिक जो हे आहे हा तो आता ढासळ 
आहे काँग्रेसच्या सत्तेत असण्यापेक्षा काँग्रेस जेव्हा सत्तेत होती त्यापेक्षा आत्ता रुपयाची घसरण झाली कसं असतं पैसा कमी कमी होत जातो ना तर एकदम दिसत नाही ते सत्ता गेल्यानंतर पाच वर्षामध्ये त्यांनी देशाला पूरक जी कामं केली आपल्याला फक्त तीनशे सत्तर वर आम्ही बोलत नाही बाकीचे पण भरपूर कार्य आहे की बीजेपीने केलेलं आहे पण मंदी अशी डायरेक्ट येत नाही दहा पंधरा वर्षामधल्या कामामधनं मंदी येते तर ते मंदी दूर करण्यासाठी बीजेपीला जर परत एकदा आपण सर्वांनी मिळून संधी दिली तर नक्कीच या एका देशाचा विकास होईल महाराष्ट्र राज्याचा विकास होईल आणि तळागाळातल्या तरुणांचा पण विकास होईल असं तुम्हाला वाटतं बरं हवा तुम्हाला भाजपची असं वाटतं हा बरं हा जो मतदारसंघ आहे कॅन्टोन्मेंट यामध्ये कोणते उमेदवार थांबलेत आता भाजप काँग्रेसकडून आणि वंचितकडून कोण उमेदवार आहेत भाजपकडनं या ठिकाणी सुनील कांबळे रिंगणात आहे दिलीप कांबळेंचे बंधू त्याच्यानंतर काँग्रेसकडनं रमेश बागवे शहराध्यक्ष आहेत त्यानंतर वंचितकडनं लक्ष्मीन जारडे पण या ठिकाणी पुणे कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघामध्ये एका जाती धर्माची कुठल्याही जाती धर्माची लोकं राहत नाही कॉस्मोपॉलिटिकल मतदारसंघ आहे मुस्लिम दलित ओपन सर्व या ठिकाणी मतदार राहतात आता मतदार सुज्ञ झालेलं आहे कुणाला काही सांगायची गरज नाही आहे कुणाला मतदान द्या कसं मतदान द्या जातीच्या आधारे मतदान द्या मतदार राजा उसर झालेला आहे त्याला कळतं आहे की आपलं हित कशामध्ये आहे तो त्याचं हित बघून मतदान करणार आहे अजून काही नागरिक आहेत माझ्यासोबत हे समज काय वाटतं कोणाची हवा आहे सध्या एम आय एम एम आय एम की हवा आहे असं लग्न आहे हा हिना मुवमेंट हिमा हिना मुवमेंट कॅन्टोन्मेंट मतदार संघ संघ जो आहे इसमें से कोण आहे उमेदवार भाजप काँग्रेस और सुनील कांबळे और काँग्रेस के रमेश बागवे और वंचित के लक्ष्मण धर्मा आरडे काय विकास झाला पाहिजे असं तुला वाटतं की सध्या एखादा काहीतरी नवीन पक्ष आलं तर त्याच्याला जास्त काम कर परत त्याला पाच वर्षाची संधी भेटेल मुलं आता हे जेवढे पण येणार त्यांना कसं आहे हे जे काम ते करल करल हे नवीन काहीतरी माणूस आला त्याला काय वाटेल का बाबा यांनी मला निवडून दिलं यांच्यासाठी मला काहीतरी करायला पाहिजे ह्याच्या विषयात मी म्हणतो यम आय मेनर आपण पाहिले की प्रत्येक नागरिकाचं मत वेगवेगळं आहे अनेक उमेदवार इथे थांबलेले आहेत प्रत्येकजण आपापल्या परीने त्यांना जे वाटतं त्यांनी ते उत्तरं दिले आहेत मात्र हा जो मी कॉल घेतलेला आहे तर यामध्ये मला स्पष्ट मत जे दिसतं ते भाजपच्या बाजूने दिसत आहेत ते सत्तर वर्षाचे हे आजोबा जरी असतील त्यांचं सुद्धा मस मत असं आहे की सध्या भाजपची हवा आहे आणि एकीकडे मी एक चार दिवसांपूर्वी या मतदारसंघात आले होते त्यावेळेस या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या गळ्यामध्ये हातामध्ये काँग्रेसचा झेंडा होता मात्र आज यांचं जे मत आहे फक्त इथला एक स्थानिक प्रतिनिधी बदलला म्हणून या सगळ्यांचं मत आज चेंज झालेलं मला पाहायला मिळालेलं आहे कॅमेरामॅन विवेक भालेरावसह मी शनाया दिनमान्यूज पुण्या